আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে জাপান জাপান ওয়ার্ক পারমিট অলরেডি অনেক ফ্রেন্ড এর আগেও আমার ভিডিও দেখছেন যেখানে বলা ছিল জাপানের ভিসা কিন্তু খুলবে যেটা আসলে দীর্ঘ সময় লাগার পরেও পর হলো জাপান কিন্তু ভিসাটা চালু করেছে এটা হয়তো অনেকেই জানেন না বিষয়টা যার কারণে আজকে ভিডিওটা দেয়া যে জাপানের ভিসাটা আসলে চালু হচ্ছে কিনা প্রথম কথা হচ্ছে জাপানের ভিসাটা কিন্তু চালু অলরেডি হয়েছে যেটার ক্যাটাগরি কিন্তু খুব বেশি দিইনি মাত্র কয়েকটা সেক্টরের লোক নিবে বাংলাদেশ থেকে তার মধ্যে আছে জেনারেল ওয়ার্কার জেনারেল ওয়ার্কার এবং আইটি সেক্টরে বেশ কিছু লোক নিবে সো জেনারেল ওয়ার্কার যদি নেই তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার জেনারেল বলতে তো সাধারণ যেটা তো আপনারা বুঝবেন এটা হয়তো হাই প্রফেশনাল এটা হবে না সাধারণত শ্রমিক টাইপের লোক যারা তারা এখানে যেতে পারবে তবে এখানে যেতে হলে অবশ্যই এর কিছু রিকোয়ারমেন্টস রয়েছে যেমন আপনাকে অবশ্যই জাপানি ভাষার দক্ষতা থাকতে হবে যেমন এটা সর্বনিম্ন যেটা রয়েছে সেটা এন ফাইভ এন ফাইভটা যদি আপনার কমপ্লিট না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি কোনোভাবেই জাপানে ওয়ার্ক পারমিটে যেতে পারবেন না এটার কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে কারণ অনেক এজেন্সি হয়তো আপনাকে বলতে পারে যে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো প্রয়োজন নেই বা আইটিএস এর দরকার বা এই জাতীয় কোনো কথা হয়তো বলতে পারে কিন্তু আসলে জাপানে একমাত্র জাপান যেখানে ট্যুরিস্ট ভিসা বাদে আপনি যদি স্টুডেন্টেও যান তারপরে কিন্তু আপনাকে জাপানি ভাষা জানতে হয় সো জাপানের কথা চিন্তা করলে আগে জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজের কথা চিন্তা করবেন কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া জাপানের কোনো বিকল্প নেই যদি আপনি আইটি সেক্টর বা ভালো প্রফেশনে যান লাইক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এই জাতীয় প্রফেশনে গেলে তখন আপনার ল্যাঙ্গুয়েজটা লাগবে না কিন্তু আপনি যখনই জেনারেল ওয়ার্কারের কথা বলবেন লাইক বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন বা ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার এই জাতীয় কাজে যখনই যাবেন তখন অবশ্যই আপনার জাপানি ভাষাটা জানতেই হবে যেটা সর্বনিম্ন স্তরটা এন ফাইভ এটাকে আপনাকে অবশ্যই আগে কমপ্লিট করতে হবে তারপরে আপনি জাপানির ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো আর একটা বিষয় এর স্যালারি কেমন হবে বা এর থাকা খাওয়া কি পরিমাণ যেতে পারে বা কস্ট কি পরিমাণ হতে পারে প্রথম কথা হচ্ছে জাপান এমন একটা দেশ যেখানে প্রচুর পরিমাণ ইনকাম আবার প্রচুর পরিমাণ কিন্তু ব্যয়বহুল সো এখন বর্তমান যে বিষয়গুলো দিচ্ছে এটা জেনারেল ওয়ার্কারের ক্ষেত্রে এর বেসিক স্যালারিটা হবে আঠারোশো ইউএস ডলার এখানে আপনার হেলথ ইন্স্যুরেন্স ট্যাক্স যাবতীয় লিভিং কস্ট সব কিছু বাদের পরেও এটা নিট আপনার বেসিক যেটা থাকবে আঠারোশো আর যদি আপনি ওভার টাইম করেন সেটা তো অবশ্যই আপনার প্লাস ওভার টাইম তো অবশ্যই থাকবে কাজের কোনো সমস্যা নেই কাজ আছে আর যারা আইটি সেক্টরে যেতে চান তাদের জন্য বিশাল একটা সুযোগ আমি বলবো কারণ আইটিতে হিউজ অ্যামাউন্ট তারা স্যালারি দিয়ে থাকে যেমন ফাইভ থাউজেন্ড প্লাস ইউএস ডলার স্যালারি দিয়ে থাকে আইটিতে তো আইটিতে যারা যেতে চান তাদের আসলে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যেমন তাদের সার্টিফিকেটগুলো অবশ্যই লাইক মাইক্রোসফট সার্টিফাইড সান সিসকো এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে যদি তাদের সার্টিফিকেটগুলো সার্টিফাইড হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তারা এই সেক্টরগুলোতে যেতে পারবেন এবং তাদের সর্বনিম্ন মান্থলি বেসিক স্যালারি হবে ফাইভ থাউজেন্ড ইউএস ডলার পাঁচ হাজার ইউএস ডলার সেটা হিউজ একটা অ্যামাউন্ট তারা স্যালারি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আপনাদেরকে সো আপনারা যারা যেতে চান যারা হয়তো বাংলাদেশে অলরেডি ইতিমধ্যে কোর্স কমপ্লিট করেছেন কিন্তু ভালো কিছু করতে পারছেন না কারণ বাংলাদেশ তো এইভাবে আপনি মূল্যায়ন পাবেন না হয়তো বাংলাদেশে এই জাতীয় সার্টিফিকেট থাকলে আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা হয়তো ইনকাম করতে পারবেন বা এক লাখ টাকা সর্বোচ্চ ইনকাম করতে পারবেন যেটা প্রাইমারি লেভেলে সেটাও হয়তো পারবেন না মাত্র বিশ পঁচিশ হাজার টাকা হয়তো ইনকাম করতে পারবেন কিন্তু জাপানে যদি আপনি যান সেক্ষেত্রে আপনার পাঁচ হাজার ডলার আপনার প্রথম থেকেই দেবে এবং এটা বেসিক দেবে সব কিছু বাদ দিয়ে থাকা খাওয়া হেলথ ইন্স্যুরেন্স এভরিথিং মেডিকেল সব কিছু বাদের পরও যদি আপনাকে পাঁচ হাজার ডলার দেয় তো এটা আমার মনে হয় এটা ইউজ একটা অ্যামাউন্ট এবং এটা তো অবশ্যই ইনক্রিমেন্ট হবে প্রতি বছর তো অবশ্যই বাড়বে স্যালারিটা তো যারা আইটি সেক্টরে যেতে চান বাংলাদেশে হয়তো ভালো কিছু করতে পারছে না তাদের জন্য আমি মনে করবো এটা ভালো একটা বিষয় কারণ তাদের জন্য কিন্তু জাপানি যে ল্যাঙ্গুয়েজটা রয়েছে সেটাও কিন্তু লাগবে না জাপানি যে সর্বনিম্ন যে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সটা এন ফাইভ সেটাও কিন্তু লাগবে না যারা আইটি সেক্টরে যাবেন আর যারা জেনারেল ওয়ার্কারে যাবেন তাদের অবশ্যই এই এন ফাইভটা কমপ্লিট করা লাগবে তবে তাদের জন্য কিন্তু খারাপ না কারণ আপনি এন ফাইভ কমপ্লিট করে জেনারেল ওয়ার্কারে যদি আপনি যান আপনার স্যালারি কিন্তু আঠারোশো ইউএস ডলার হচ্ছে সো আঠারোশো ইউএস ডলার কিন্তু কম না আপনার এটা নিট থাকবে শুধু বেসিকটাই সো আপনি যদি ওভার টাইম করেন তাহলে তো অবশ্যই বাড়বে তো আসলে মূলত আজকের ভিডিওটা দেওয়ার উদ্দেশ্য একটা যে জাপানি ভিসাটা চালু হয়েছে সো এই জন্যই আজকের ভিডিওটা দেওয়া আপনারা যারা যেতে ইচ্ছুক যাদের যারা জেনারেল ওয়ার্কারে যেতে চান এন ফাইভ ইতিম
সম্পূর্ণ হবে আর যারা আইটি সেক্টরে আছেন তাদের তো ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো প্রয়োজন নেই তারা শুরু করে দিতে পারেন প্রসেসিং এর কাজটা তো এই ছিল মূলত আজকে জাপান সম্পর্কে আর যদি কোনো কিছু জানতে চান অবশ্যই আমার কমেন্টসে জানিয়ে দেবেন আমি চেষ্টা করবো আপনাদের সাথে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম